কাছাড়ের অভূতপূর্ব বিধ্বংসী বন্যা পরিস্থিতিতে মানুষ নাচেহাল চারদিকে যেন শুধু হাহাকার রাস্তাঘাট অলি গলি এক করে বরাক যেন সর্বত্র প্রবাহিত কলেজ রোড রাঙ্গিরখাড়ি এভাবে আলাদা করে জায়গা অনুযায়ী শিলচর শহরকে আর চেনা যাচ্ছে না কাছাড়ে মোট পাঁচ লক্ষ তেষট্টি হাজার তিনশো বারো জন যেখানে আক্রান্ত সেখানে এই অভূতপূর্ব বন্যা কতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না এই যেটা আনপ্রেসিডেন্টেড ফ্লাড হয়ে গেল সেটা যে শুধু মানুষের জন্য দুর্যোগ বয়ে নিয়ে এসেছে সেরকম না বিভিন্ন ওয়াইল্ড অ্যানিমেলসের জন্য একই রকমভাবে এরা দুর্যোগ নিয়ে এসেছে বরাক উপত্যকার তিনটা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা খবর পেয়েছি বেঙ্গল মনিটর লিজার যেটা মার্সি অ্যানিম্যাল অর্থাৎ জলজ জায়গায় থাকে তো মার্সি এরিয়াগুলো ইনান্ডেটেড হয়ে গেছে তাদের তার জন্য এই বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখা গেছে যে এই বেঙ্গল মনিটর লিজার্টগুলো অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে প্রথম খবরটা আমরা হাইলাকান্দি থেকে পেয়েছি দ্বিতীয় খবরটা কাটিগড়া থেকে পেয়েছি এবং তৃতীয় খবরটা উত্তর করিমগঞ্জ থেকে পেয়েছি এই অ্যানিম্যাল যেটা আমি বললাম মার্সি এরিয়াতে থাকে মার্সি এরিয়া ছাড়া সে শুকনো পুরোপুরি শুকনো জায়গাতে থাকতে পারে না এবং এই মার্সি এরিয়া যেগুলো যেগুলোভাবে যেরমভাবে ইনান্ডেটেড হয়ে যায় তো সমস্যা বয়ে নিয়ে আসে কারণ আমরা যদি বাইবেলের রেফারেন্সে বলি যেখানে আপনারা জানেন যে নোয়াজ আর্ক বলে একটা বিশাল বড় নৌকাও বানানো হয়েছিল যেখানে যেখানে প্রত্যেকটা প্রজাতির একটা মেইল একটা ফিমেল রাখা হবে তো বন্য প্রাণীদের জন্য সেরকম তো কোনো নোয়াজ আর্ক নেই শত শত মানুষ এই বন্যায় মাছ ধরার জন্য জাল বিছিয়েছিলেন অনেক মাছ উঠে এসেছিল জালে শিলচরের বাসিন্দা জয়নাল আবেদিনের জালে একটি বিরল প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে মাছটিকে দেখতে শত শত মানুষ তার বাড়িতে ফির জমিয়েছিলেন ক্রকোডাইল ফিশ যেটা আমরা ইদানিং কালে দেখেছি বরাক উপত্যকার জায়গাতে পাওয়া গেছে এটা আসলে অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখার জন্য একটা মাছ এবং অনেকে কি করেন যে যখন অ্যাকোয়ারিয়ামে একটা সাইজ বড় হয়ে যায় তখন এরা পণ্ডে বা নালাতে বা পুকুরে ছেড়ে দেন নদীতেও ছেড়ে দেন এরকম করাটা উচিত না এটা আসলে অ্যাকোয়ারিয়াম ফিশ এবং সেটাকে অ্যাকোয়ারিয়ামেই রাখতে হবে অধ্যাপক পার্থঙ্কর চৌধুরীর সঙ্গে কাছাড়ের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা তেজস মারিসোয়ামী মাছটিকে আবার জলে না ছাড়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন কারণ এটি পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর কিন্তু বন বিভাগের গাফিলতির জন্য তাদের এই বার্তাটি যথাস্থানে পৌঁছায়নি স্থানীয় মানুষ মাছটিকে বেথুকান্দির পাশে নদীতে ছেড়ে দেন এ সম্পর্কে অধ্যাপক এস পি বিশ্বাস আরো বললেন ইন আওয়ার কান্ট্রি লট অফ ফিশ পেচি ইম্পোর্টেড ফ্রম আদার কান্ট্রি দিজ আর অ্যাকচুয়ালি এলিয়েন অর এক্সোটিক স্পেচি মেনলি দিজ আর ফুড ফিশেস লার্ভি সাইকেল অ্যান্ড লার্ভি সাইকেল ফিশেস এবং দ্য ফুড ফিশেস গ্রাস কার্প সিলভার কার্প বিগ হ্যাড কমন কার্প these are legally introduced in india and among the larvicidal fishes gambusia aphonis or mosquito fish and also the guppy poecilia reticulata were introduced officially for control of mosquito larvae but then there are some other fishes which are Bledenstein, that is without government approval, have been introduced in many parts of the country. For example, the Thai Magu, Clarius Garipina, then what they call the Japanese Kauai, then some fishes, uh, these are actually used for aquam cleaner uh, notably 
among them is the crocodile fish and dark fish. Crocodile species fish has so many varieties. Now these fishes actually mean for aquarium purpose, but actually they do not have food value and when they grow big in the aquarium, the aquarist release them in the nearby water bodies. Now here is the problem starts. Whether it is an aquarium fish or larvicidal fish or the food fishes, they are acclimatized in the Indian waters. 